அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் உமாதேவி பெரியசுவாமி ஸ்ரீ அபிராமி மருத்துவமனையிலிருந்து பேசுகிறேன் ஐ ஆம் அ கன்சல்டன்ட் ஆப்ஸ்டிஷியன் கைனகாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ப்ராக்டிசிங் இயர் ஃபார் மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரெக்னன்சி சீரீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்கள் டாக்டர் ஃபோலிக் ஆசிட் மாத்திரை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர்த்துக்கு அவங்களோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது வேற ஏதாவது முதல் பிரெக்னன்சியாக இருக்கலாம் இல்லை பழைய பிரெக்னன்சிலேயோ ஏதாவது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் ப்ரெஷர் தைராய்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குதா என்னன்றது நம்ம ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியும் கேட்டுட்டு அது ரிலேட்டடாக ஏதாவது வெரிஃபை பண்ணணுமா ஏதாவது பார்க்கணுமா அப்படின்றதும் அவங்க ஒரு டீட்டெயில்டு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துருவாங்க எடுத்துட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அமுச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டாக்டர் வில் ஸ்டார்ட் யூ ஆன் மெடிக்கேஷன் ஸோ த பேசிக் மெடிக்கேஷன் வில் பி ஃபோலிக் ஆசிட் ஃபைவ் எம்ஜி போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மருந்துகள் நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கணும் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் அ ஒர்க்கிங் மதர் ஸோ நாள் முழுக்க உங்களோட ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் வாட் ஐ டெல் டு ஆல் மை பேஷண்ட்ஸ் ப்ரெக்னன்சின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஒர்க்கிங் மதராக இருந்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உணவு மட்டும் இல்லை நம்ம ஒரு ஓவரால் ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் ஒரு ஆதி காலம் மாதிரி நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவாக நம்ம கொண்டு போகிறோமோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்னு நான் எப்போவுமே நம்புவேன் ஓல்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டுன்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை பட் நாம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டு போகும்போது அதில் ஒரு சின்ன மாடர்னைசேஷன் கொண்டு போகும்போது டெஃபினட்டாக உருவாகிற அடுத்த ஜெனரேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வி ஆல் ஃபீல் ஆல்வேஸுங்க ரெண்டாவது ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸ் ஏர்லி முதல் மூணு மாதத்தில் ஒன்று பெர்டீட் வரலாம் தி கால் இட் நாசியா ஆர் வாமிட்டிங் வாமிட்டிங்கில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது லைக் மைல்டு இல்லை சிவியர் வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்குது சில பேர்த்துக்கு மார்னிங் டைம் அதாவது நாசியா இந்த மார்னிங் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு நாசியா இந்த ஈவினிங் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு வாமிட்டிங்கும் அதே மாதிரி தான் மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் எபிசோட்ஸ் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு நாள் முழுக்க இருக்கும் டிபெண்டிங் ஆன் யோர் டாலரபிலிட்டி வி குட் டேக் இட் ஃபார்வர்டு நம்ம யூஸ்வலாக ஆன்டி வாமிட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்துட்டு மாத்திரைகள் எடுத்தோடனே நம்ம போடுறது இல்லை ஸோ உணவு ரீதியாக அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டால் ஜிஞ்சர் ஜிஞ்சர் நம்மளுக்கு ஈஸியராக அவைலபிளாக இருக்கிற உணவு நம்ம உணவில் இஞ்சி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கும் போது இந்த பெரட்டலோட ஃப்ரீக்வன்சி கொஞ்சம் கம்மியாகிறது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ அது யூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்மெல் பண்ணலாம் அந்த ஸ்மெல்லே அந்த நாசியாவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் ரெண்டாவது நம்ம லெமன் என்னடா பழைய காலம் மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நினச்சாலும் சரி எதுவுமே ஒரு மாத்திரை இல்லாமல் ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ப்ராசஸில் கொண்டு போகும்போது இட் வில் பி வெரி குட் ஃபார் த க்ரோயிங் ஃபீட்டர்ஸ் பிகாஸ் ரொம்ப மருந்துகள் ஆரம்ப நில எஸ்பெஷலி ஏர்லி வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது எப்போவுமே சேஃப் ஹோலிக் ஆசிட் நம்ம உணவில் வந்துட்டு ஒரு பகுதி ஒரு ஒரு சிறிய விகிதம் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அந்த ஹோலிக் ஆசிட் மாத்திரையே ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் போட வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருக்கும் இல்லைனா அதுவுமே குட் பி அவாய்டட் தான் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபக வச்சுக்க வேண்டிய சில சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் சில பேர்த்துக்கு வந்துட்டு யூரினரி ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அது வந்து சில பேர்த்துக்கு அக்செப்டபிள் டூ அ பர்டிகுலர் எக்ஸ்டென்ட் பட் அது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருந்தால் கன்சல்டிவ் டாக்டர் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றது வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது அடிவயிறு வலி அது ஏதாவது இருந்தாலோ இல்லை ஒரு ஸ்பாட்டிங் டாக்டர் ஒரு ஸ்பாட் இருந்தது நான் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணும்போது அப்புறம் தான் பார்த்தேன் இல்லை கொஞ்சம் ப்ளீடிங் இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் கன்சல்ட் யோர் டாக்டர் ஃபார் ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டண்ட் யூ டிஸ்கஸ் தீஸ் திங்ஸ் வித் யோர் டாக்டர் அண்ட் டேக் ரெக்கமெண்டட் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஆஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பை த டாக்டர் பிகாஸ் வந்துட்டு ஒரு சிலது எஸ் ஒரு ஸ்பாட்டிங்கோ ஏதோ ஒரு சில பேர் வந்துட்டு ஏன் இட்ஸ் அக்செப்டபிள்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏன் ஈவன் ஐ ஹேட் தேட் பட் தென் இட்ஸ் டாப் அப்படின்வாங்க அக்ரீட் நாட் எவ்ரி ஸ்பாட்டிங் இஸ் த
கர்ப்பகாலத்தில் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பத்தி நாம இப்ப பார்த்தோம் இன்னும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் அதை பத்தி உங்களுக்கும் ஏதாவது கேட்கணும்னாலும் தாராளமா கேட்கலாம் அடுத்து நம்ம என்னென்ன மாதிரி முதல் மூணு மாசத்துல சாப்பிடணும் என்ன அவாய்ட் பண்ணணும் அப்புறம் எக்ஸசைஸ் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா அதை பத்தியும் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்